arkadaşlar. Sıradaki eğitimimizde tekrar birlikteyiz. Bu eğitimde Windows Phone 8.1 için nasıl uygulama yayınlayacağımızı göreceğiz. Evet, bir önceki eğitimde developer hesabı oluşturmuştuk. Bu oluşturduğumuz developer hesabı ile ilgili yani hesaba giriş yaptıktan sonra Windows Phone tarafında eğer Dev Center geliyorsa alttaki Windows Phone kısmından direkt bu Windows Phone Dev Center'a geçiş yapabilirsiniz. Buradan e, Submit App diyerek uygulama e, yükleme aşamasına geçiş yapabiliriz. Bu sırada e, bir e, uygulamamız, bir herhangi bir uygulama oluşturmak istiyorum ben. Boş bir uygulama. Burada görüldüğü gibi bir e, Windows Phone App'ten e, App 2 adında bir uygulama oluşturuyorum. Evet, bir uygulama oluşturuldu. Gördüğünüz gibi App 2 adında. Burada önemli bir nokta uygulamayı e, tasarımını vesaire her şeyini e, kodlamasını bitirdikten sonra Package e, App Manifest kısmında burada önemli noktalar var işte uygulamamızın adı vesaire dili default olarak da bir İngilizce geliyor ee, diğer çeşitli işte uygulamamızın içerisinde yer alan e, resimlerin boyutları ikonların boyutları vesaire bunlar çok önemli bunları buraya giriş yapmanız gerekiyor eksiz eksiksiz bir şekilde işte uygulamamızın kullandığı herhangi çeşitli yetenekler vesaireler işte internet kullanıyor mu bunları burada belirtmeniz lazım ya da kullanmıyorsa bu bunları buradan kaldırmanız gerekiyor böyle çeşitli seçenekler işte pek bu şekilde gördüğünüz gibi çeşitli seçenekler var bunları yapmanız gerekiyor bunların tümünü yaptıktan sonra project kısmından store seçeneği altından create app package diyoruz bu kısma hemen geçmeden arkadaşlar size bir Developer account'unuz olan işte mail adresiniz, Microsoft mail adresinizi bir giriş yapmanızı isteyebilir. O kısmı ben daha önce giriş yaptığım için geçti şu an. Bu şekilde devam ettiriyorum. E, paketimiz oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi bekliyoruz. Oluşturuldu şu an. Daha önce ben mesela şu kısımda bir e, app info kısmına girip yani adımlara başlayıp bir uygulama ismi belirleseydim zaten orada çıkacaktı belirlemedim buradan hemen bir ad oluşturalım hep birlikte app summer 2014 diyelim bakalım evet oluşturuldu oluşturuyor ismimizi kabul etti paketimiz oluşturuldu gördüğünüz gibi pardon oluşturuluyor hemen burada tüm işte her şey tamam burada işte e, versiyonu kendiniz elde de girilirse de otomatik oluşturabilir işte e, nereye paketin nereye geleceği burada e, gördüğünüz gibi create diyoruz ve e, paketimiz oluşturuldu gördüğünüz gibi close diyoruz alt alalım şimdi buraya bir app name app Summer 2014 diyelim. Niye böyle bir hata verdi? Başka bir şey yazalım. Devam edelim. Bu kısımda şey var arkadaşlar. Uygulamamızın kategorisini belirliyorsunuz eğer seçtiğiniz kategoriye göre alt bir kategoride varsa onu da belirtmeniz gerekiyor. Ee, burada yine uygulamamızın ücretli mi ücretsiz olacağına karar veriyorsunuz. Ee, eğer ücretli bir uygulamaysa e, burada da işte ücretsiz bir deneme seçeneği oluşturmak isterseniz bunu tıklıyorsunuz. Yani ayrıntıları e, okuyabilirsiniz. Bu kısımda da e, tüm marketlerde yer almasını istiyor musunuz? Ya da işte bazı marketlerde sıkıntı başladı. Çin dışındaki tüm marketlerde e, sıkıntı olabiliyor bazı marketlerde uygulamayı yayınlamak. Bazı çünkü özel e, e, 
özel durumlar var. Bunları ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Yani Çin dışındaki tüm marketler deyip devam edebilirsiniz. Ama tabi Çin'de de iyi bir pazar var. Ee, ayrıntıları okuyup o pazara da gönderebilirsiniz uygulamanızı. Daha iyi edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Bu aşamayı tamamladık. Zaten e, onayı da aldık gördüğünüz gibi. Şimdi paketimizi yükleme kısmına geliyoruz. Masa üstündeydi e, uygulamamız App 2. İçerisinde App Package kısmından bunu açıyoruz. Ve yükleniyor. Evet bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi e, uygulamamız yüklendi. Yani e, paketimiz yüklendi ve diğer şekilde diğer işte özelliklerini görüyorsunuz ne kadar bir boyut olduğunu tabi uygulamamız içerisinde hiçbir şey yok işte işletim sistemi türü vesaire dili var burada sadece tek dil olarak biz uğraşmadık diğer diller için sadece İngilizce bir oldu ve burada da işte uygulamamızın açıklamasını yazmanız gerekiyor İngilizce tabi seçtiğiniz dili özelliğinde olması gerekiyor ve işte bir update yaptıysanız update de update ile ilgili bir açıklamayı burada görebilirsiniz Burada da anahtar kelimeler, işte uygulamanızla ilgili anahtar kelimeler çabuk market arandığı zaman ön planda çıkması için bulunabilecek kelimeleri girebilirsiniz. Burada da işte uygulamamızın ikonu belirtilen boyutlarda yine uygulamamızın diğer ikonları vesaireleri yine burada yükleyebilirsiniz ve çok önemli bir kısım uygulamamızın screen şartlarını burada yüklemeniz gereken diğer bir kısım yine burada belirtilen boyutlarda. Bunları tümünü de sonra arkadaşlar save diyorsunuz. Ben şu an tabi bunları girmekle uğraşmadım. Yani çünkü herhangi bir yayınlayacağım uygulama yok şu an. Bu da diğerlerinin eksikliği tamamladığınız zaman onay verecektir. Burada optional yani yapmak zorunda olmadığınız bir alan var. Bu alanların ilki market selection kısmı. Burada işte seçeceğiniz market yani uygulama göndereceğiniz marketlere çeşitli farklı ödemeler oluşturabilirsiniz. Böyle bir e, seçenek bu. Gördüğünüz gibi. Bu aşama yapabilirsiniz. Ya da e, bir e, map servisi kullanıyorsanız uygulamamızı map servisi ile ilgili diğer aşamayı da buradan tamamlayabilirsiniz. Tüm adımları tamamlayınca e, submit diyerek artık uygulamanızı göndermiş olursunuz ve onay süreci başlamış olur. Bir Windows Phone 8.1 uygulamasını gönderme aşamaları bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki eğitimde görüşmek üzere. İyi kodlamalar.